Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ Cập nhật tình hình COVID-19 cả nước và thành phố Cần Thơ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định F0 và F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng trên ngày. Từ điều 25 đến điều 27, quyết định số 23 sẹt 2021 quy định về chính sách hỗ trợ đối với người điều trị do nhiễm COVID-19, F0 hoặc cách ly y tế để phòng chống COVID-19, F1. Đối tượng hỗ trợ, trẻ em, người dưới 16 tuổi theo quy định của luật trẻ em và người điều trị do nhiễm COVID-19, F0 hoặc cách ly y tế để phòng chống COVID-19, F1 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, F0 và F1 sẽ được nhận hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người trên ngày. Thời gian hỗ trợ F0 theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày. Còn đối với F1 thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. Riêng đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế thì được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng trên một trẻ em. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế gồm danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách, giấy gia viện điều trị do nhiễm COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật, bản sao một trong các giấy tờ sau, giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly gồm danh sách F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế, bản sao một trong các giấy tờ sau, giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, gồm giấy gia viện, biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị bản sao một trong các giấy tờ sau, giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc cách ly tại nhà, gồm quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà, giấy hoàn thành việc cách ly, bản sao một trong các giấy tờ sau, giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế. Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly. Trình tự, thủ tục, trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly. Cơ sở y tế, cơ sở cách ly căn cứ vào hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 điều 27, quyết định số 23 sẹt 2021, lập danh sách đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách gửi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Trường hợp F0 F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà, cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em. Các trường hợp F0, F1 gửi hồ sơ quy định tại khoản 3, 4, điều 27, quyết định số 23 sẹt 2021, tới Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022. Theo đó, trước ngày 5 và ngày 20 hàng tháng, Ủy ban Nhân dân cấp xã tổng hợp, lập danh sách đối với các trường hợp F0. F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, rồi gửi Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Trong hai ngày làm việc, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ sở y tế, cơ sở cách ly hoặc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ sở y tế, cơ sở cách ly, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm chi trả đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với F0. F1, trẻ em đang điều trị, cách ly theo danh sách được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở thì gửi hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Trường hợp F0, F1 là trẻ em thì cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em sẽ gửi hồ sơ. Kênh sẽ cập nhật ngay khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất.